নম্র কিছু সূর্যালোক ছিল সুখ এবং দুঃখের পরস্পর নৈকট্য থেকে দূরে আমি আমার কক্ষে না সুখ না দুঃখ সাজিয়ে বসেছিলাম আমি আশায় ছিলাম না নৈরাশ্যেও না আমি তাকে আসতে বলিনি আমার কোনো অপেক্ষা বা উদ্বেগ ছিল না আমি তাকে আসতে বলি সে এসে আমার ছুঁয়ে বসল আমি তাকে বাধা দিইনি তার অলৌকিক করতল আমার বুকের উপর ন্যস্ত হল সৌরভ আলো আর আনন্দ আমি ঘরময় সাজিয়ে নিলাম এবং সাজিয়ে নিতে নিতে সে আমার বুকের মধ্যে প্রবেশ করে আমার হৃদয় ছুঁয়ে ফেলল এবং সে আমার সমস্ত হৃদয় গ্রাস করে নিতে নিতে আকাশে মেঘের গর্জন শুরু হল বাতাসের মত্ততা প্রবলতর হল তীব্র বিশের স্রোত আমাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিয়ে আমার কক্ষের বাইরে ধাবিত হল প্রবল বেগে সমস্ত চরাচর আমার চারপাশে পৃথিবী নিমজ্জিত হচ্ছে আমার কক্ষের দেয়াল দরজা জানালা চুরমার হয়ে বাতাসে উড়ে উড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে আমি আমার অস্তিত্ব নিয়ে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে বিধ্বংসী বাতাসের বুকে মিশে যাচ্ছি নীরবময় নামহীন গোত্রহীন এক আদিম হাহাকার আমি এক বৈকালিক সভ্যতার সভায় এখন আমার স্মৃতি মাত্র ছড়ানো ছিটানো সেই আমাকে কুড়িয়ে এনে আমার স্মৃতির হাতে তুলে দেওয়ার একজন আছে সে এখন আমার স্মৃতিহরণের উদ্যোগে নিরন্তর হ্যালো ফ্রেন্ডস শুনছেন ইরাজকে আর শুরু হয়ে গেছে প্রাণ টক ঝাল মিষ্টি আজকের রেডিও আমার এইট এইট পয়েন্ট শনিবার রাতের বিশেষ আয়োজন এই মুহূর্তে ইরাজকে শুনছেন এবং আজকে আমার সাথে আর কাউকে শুনবে না অনিবার্য কারণ বসত আজকের অতিথি আসতে পারেনি তাতে মন খারাপ করার কিছুই নেই কারণ ইরাজ রাত দুটো পর্যন্ত পুরো তিন ঘন্টা আপনার সাথেই থাকবে আপনাকে আনন্দ এবং বিনোদন দেওয়ার জন্য এবং আপনার পছন্দের সবগুলো গানই আজকে প্লেলিস্টে থাকবে এই আশা করছি আর যদি কোনো কথা জানাতে চান নিজের মনের কোনো কথা শেয়ার করতে ইচ্ছে করে অবশ্যই জানাবেন এস করে প্রথমে আপনার সেলফোনের এস এম এস অপশনে গিয়ে লিখবেন আর এ স্পেস দিয়ে নাম ঠিকানা এবং তারপরে কথাটা আর সেটা পাঠিয়ে দেবেন টু থ্রি টু থ্রি সেই একই নম্বরে কিছু সেগমিত থাকছে আমি থাকছি আর আপনি থাকছেন সব কিছু ছাপিয়ে আমাদের ভালো লাগার ভালোবাসার কিছু অনুভব জাগানো মুহূর্ত থাকছে ফার্স্ট সং নভেম্বর রেইন তারপরে গানটা ছিল মিনারের গান সাদা রঙের স্বপ্নগুলি আর ডান পিটে অ্যালবাম থেকে এবং যে কবিতাটা দিয়ে শুরু করেছিলাম আজকে প্রাণ টক ঝাল মিষ্টি প্রোগ্রামটি সেই কবিতাটা ছিল হাসান হাবিবের একটা কবিতা যার নাম হচ্ছে ভালোবাসা নাম নম্র কিছু সূর্যালোক ছিল প্রথম লাইনটা খুব সুন্দর আর আমাকে অনেক বন্ধু এস এম এস পাঠিয়েছেন বেশিরভাগই হচ্ছে পুরনো বন্ধু এবং তাদের একটাই কথা সেটা হচ্ছে যে পুরনো বন্ধু এত পুরনো তারা সেই ব্রিটিশ আমল থেকে আমাকে শুনছেন তারপরও কেন তাদের এস এম এস পড়া হয় না ত্রিশা রুহান ব্রিতি নাওমি মন সঞ্জিত তারপরে সুজন এবং এরকম আনো অনেকে এস এম এস পাঠিয়েছেন সবাইকে জানিয়ে দিতে চাই আজকে যেহেতু একটা অনিবার্য কারণে আমার সাথে কোনো গেস্ট নেই তার মানে পুরো তিন ঘন্টা আমাকে আপনি পাচ্ছেন সব কিছুর জ্ঞানীগুণ বলে থাকেন সব কিছু একটা দেখা উচিত এবং আপনি এটার পজিটিভ সাইড দেখুন শুধু আমি আপনি আপনারা সবাই আমাদের মাঝে অদ্ভুত কিছু বিনিময় আজকে মুহূর্ত বিনিময় হবে সেটা হচ্ছে পজিটিভ সাইড আর যেটা কথা সেটা হচ্ছে যে আপনার পছন্দের গানগুলো দিয়ে প্লেলিস্ট সাজানোর চেষ্টা করব বেশিরভাগ গানই আপনার রিকোয়েস্টে থাকবে এবং আপনি যে মনের কথাটা শেয়ার করতে চাচ্ছেন যে কথাটা আমার সাথে ভাগাভাগি করতে চান আনন্দ কিংবা বেদনার কথা সেটা অবশ্যই আমি করতে করার চেষ্টা করব রাত দুটো পর্যন্ত কিছু সেগমেন্ট যথারীতি আজকেও থাকছে কিছু কবিতার ব্যর্থ আবৃত্তি আজকেও থাকছে এবং সেই সাথে সব কিছু ছাপিয়ে আমরা একসাথে থাকব এক সপ্তাহ বিরতির পরে এক সপ্তাহ বিরহের পরে এই মিলনের আনন্দ এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় পাওয়া তাই সাথে থাকুন আজকের প্রাণ টং ঝাল মিষ্টিতে রাজের সাথে এবং যদি কোনো কিছু জানাতে চান আপনার মোবাইল ফোনের এস এম এস অপশনে যান প্রথমে গিয়ে লিখুন রেডিও আমার সংক্ষিপ্ত রূপ আর এ স্পেস দিয়ে আপনার নাম ঠিকানা এবং তারপরে কথাটা আর পাঠিয়ে দিন থ্রিও থ্রি টু থ্রি এই নাম্বারটাতে একটু পরে ফিরছি হ্যাঁ ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক ওয়ান্স আগেন শুনছেন ইরাজকে আরেকবার আর চলছে প্রাণ টক ঝাল মিষ্টি রেডিও আমার এইট এইট পয়েন্ট ফোর এফ এমে আর একটু আগে যে গানটা শুনছিলাম সেটা হচ্ছে খালের একটি দি হিমালয় হয়ে দুঃখ আসে এবং তার আগে ছিল জালের গান পাকিস্তানের রক ব্যান্ড তাদের গানটার নাম ছিল আদাত আর এখন তো আমাকে শুনছেন একটা কবিতার পড়ার চেষ্টা করছি এই কবিতার আমি একটু আগে গান শুনতে শুনতে পড়ছিলাম কবিতাটার নাম হচ্ছে কান্না আহসান হাবিবের আরেকটা কবিতা আর আরেকটা জিনিস বলে রাখি সেটা হচ্ছে আজকে যতগুলো কবিতায় পড়ব বা পড়ার চেষ্টা করব সবগুলোই হচ্ছে আহসান হাবিবের কবিতা এবং তার কিছু নির্বাচিত কবিতা কান্না কবিতার একটু পড়ছি প্রেম নেই তবু প্রেমের কান্না মরে নেই 
তুমি নেই তবু তোমাকে পাওয়ার বাসনার সোনা ঝরেনি এই সর্পিল জীবনের পথে আলগোছে ছুঁয়ে যাওয়া তুমি যেন কোনো চৈত্র রাতের দূর সমুদ্র হাওয়া তুমি নেই তু একটি বিপুল বিস্ময় আছে মনে হঠাৎ কখনো পাখি ডেকে যায় বনে হঠাৎ কখনো বাতায়ন পাশে হেনার গন্ধ জাগে হঠাৎ কখনো দুঃসহ অনুরাগে একটি ব্যাকুল গান রেখে যাও সেখানে আমার গানের শ্রান্ত পাখিরা নির খুঁজে ফেরে যেখানে কোনো কোনো দিন বৈশাখী মেঘ দোলা দিয়ে যাও তুমি কেঁপে ওঠে ঘন অমাবস্যায় নির্জন বনভূমি সারা দাও তুমি গহন অন্ধকারে চেনা পৃথিবীর দিগন্ত রেখা ঘুচে যায় বারে বারে জাগে অন্ধকার নে কুড়ির গন্ধ অন্ধ আবেগে অনাদিকালের দহনে তোমার পাখার সুর জেগে ওঠে রূপালি নদীর তীরে আমার পায়ের চিহ্ন তখন রাতের পাহাড় ঘিরে ছুঁয়ে যেতে চায় তোমার আকাশ আলগোছে ভালোবেসে হঠাৎ কখন পথ ঢেকে দাও তোমার কৃষ্ণ কিসে যারে পেতে চাই নিজের ছায়ায় ঢাকা সে বৈশাখী মেঘ তবু রেখে যায় ঝড়ের ইশারা আকাশে সেই বৈশাখী মেঘের আবেগে আষাঢ়ের আঙি নাতে যদি কোনো দিন বন্যা নামায় এমনি ঝড়ের রাতে এই আশা নিয়ে প্রেমের কান্না জাগে পৃথিবী ঘুমালে তখন স্বপ্নের দোলা লাগে চমৎকার কবিতা সামিয়া লিখেছে শাহজানপুর থেকে হেই ব্রো আজকে যদি মি অ্যান্ড মাইসেলফ অথবা ড্রিমস আনলিমিটেড এই দুটো করা যায় তবে কেমন হয় আমি চেষ্টা করবো এবং থ্যাংকস সাজেশন দেওয়ার জন্য যে অনেকগুলো সেগমেন্ট বলেছিলাম যে প্রিপারেশন নিয়ে রাখা হয়েছিল সেই প্রস্তর যুগে কিন্তু ওগুলো তারপর ওভাবে করা হয়নি এবং সেখান থেকে বোধহয় একদিন ফুড ফর থট করেছিলাম আজকে দেখি মি অ্যান্ড মাইসেলফটা করা যায় কিনা অভিষেক ঘটানো যায় কিনা এই সেগমেন্টটা এবং মাইনুল আমাকে ঢাকা থেকে জানিয়েছেন যে এক বছর ঠিক এক বছর আগে হিটলার সম্পর্কে পর্ব কয়েকটা পর্বে কিছু কথা বলেছিলাম আমার মনে আছে ড্রিমস অ্যাভিনিউতে এবং সেটা ছিল হিটলার ট্রিলজি একটাতে ছিল তার একটা না জানা প্রেমের কাহিনী একটাতে ছিল তার অমানবিক এবং নৃশংসকর মানুষ হত্যা করেছিলেন হাজার হাজার এবং আরেকটাতে ছিল শেষ পর্বটাতে ছিল বোধ হয় যে হিটলারের জীবনের শেষ দশ দিনের ঘটনা এবং লিখেছেন যে কোন বইগুলোতে পড়লে ওটা তিনি জানতে পারবেন এটা আসলে সৈয়দ মুস্তফা আলী হচ্ছেন হিটলার বিশেষজ্ঞ তিনি দীর্ঘদিন জার্মানিতে ছিলেন এবং অনেক পড়াশোনা করেছেন হিটলারকে নিয়ে তার হিটলার কিনে একটা বই আছে যার নাম হচ্ছে হিটলার এবং আরও কিছু বইয়ে এরকম অনেক কাহিনী আছে যেমন পঞ্চতন্ত্রে আছে তারপরে কত না উশ্রু জল এটাতে আছে এবং এরকম অনেকগুলো বই খুঁজলে হয়তো আপনি পাবেন সৈয়দ মুস্তাফ আলীর প্রচুর বইয়ে তার সম্পর্কে লেখা আছে অরবি জানিয়েছেন যে অনেক একজন গল্প শোনাতো সহজ করে বলতো গল্প কি কি বলেছে তার অর্থ কি তাও জানাতো কিন্তু ইদানিং সে শুধু কবিতা শোনায় হ্যালো ইরাজ নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন গল্পটা কাকে নিয়ে এই প্রথম বোধ আমি একটা গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে গেলাম ভালো লাগছে একটা গল্পের চরিত্র হতে পেরে চেষ্টা করবো আজকে একটা গল্প শোনানোর জন্য এবং আমি একটা বাছাই করে রেখেছি গল্প মনে মনে আজকে এবং গল্পটা খুব সমসাময়িক মানে সমসাময়িক যে ঘটনাগুলো ঘটছে তার সাথে খুব প্রাসঙ্গিক চেষ্টা করব সেটা এবং আপনি এনজয় করবেন আশা করছি আর যদি কোনো এস এম এস করে কোনো মনের কথা শেয়ার করতে চান জানাতে চান কাউকে উইশ করতে চান কোনো গান শুনতে চান সব কিছুর জন্য একটাই দাওয়াই সেটা হচ্ছে একটা এস এম করবেন প্রথমে আরে লিখুন স্পেস দিয়ে নাম ঠিকানা এবং তারপরে কথাটা পাঠিয়ে দিন টু থ্রি টু থ্রি সেই একই নাম্বারটাতে তরুণ সাজানো থাকলে মনে পিড়িতে গালেচা থাকলে মনে হয় সুখ শুয়ে আছে জানালায় নীল রেশমি পর্দা থাকলে দেয়ালে টাঙানো থাকলে জল জলে প্রৌঢ় মুখ মাল্যময় বুক সুখ বলে মনে হয় তাকে বাগানে গোলাপ থাকলে সুখ সুজন সজন থাকলে সুখ মাঝে মাঝে ডাবল কলমে সুখ মধ্যরাতে সর্বশেষ কাব্য পাঠে সুখ শয্যা পরিপাটি থাকলে খাম খুলে অনাবৃত নিমন্ত্রণ লিপি এসে অপেক্ষায় পড়ে থাকলে উৎসব বাসরে যাও বলে যাই টেবিলে মখমল মোড়া সাদা খাতা পড়ে থাকে খোলা দুটি পাতা জুড়ে হিজিবিজি আঁকা থাকে মাঝখানে দুটি একটি ভেজা ভেজা দাগ থাকে আর আপনারা আমার মাঝে নিশ্চয়ই এই মুহূর্তে প্রাণ টকঝাল মিষ্টি আছে রাতের এই আবহ জুড়ে শুনছে নিরাজকে আরেকবার এবং চলছে প্রাণ টকঝাল মিষ্টি এবং রেডিও আমার এইট এইট পয়েন্ট শনিবার রাতের একটা বিশেষ আয়োজন এটা এবং সেখানে একেবারে পুরোটা হৃদয় জুড়ে আপনি আছেন এবং রাত দুটো পর্যন্ত থাকবেন আশা করছি একটু আগে শুনছিলাম মেটালিকার গান নাথিং এলস ম্যাটার্স সুমাইয়া নামের একজন বোধহয় রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছিলেন এরার জন্য এবং তার আগে ছিল এলআরপির সেই এভার গ্রিন আরেকটা গান চলো বদলে যাই লাইভ ভার্সনটা শুনছিলাম একটু হাসফুল লিখেছেন মাটির বুক থেকে যে তোমাকে শোনাবো বলে কথার মালা গাঁথি কিন্তু লিখতে গিয়ে কিছুই খুঁজে পাই না তবে কি আমি নির্বাক নীরব শ্রোতা হয়ে যাচ্ছি 
মাঝে মাঝে নির্বাক নীরব শ্রোতা হয়ে যাওয়া ভালো এবং একটা কথা ছিল যে নিস্তব্ধতা হিরণ্ময় এটা শুনে একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল সেটা হচ্ছে যে কিছুদিন আগে একজন লেখকের একটা লেখাতে পড়েছিলাম যে অনেক দিন আগে তিনি যখন ছাত্র ছিলেন এবং যাকে মনে মনে পছন্দ করতেন বা ভালোবাসতেন কিন্তু তিনি যাকে পছন্দ করতেন সেই তরুণী একেবারেই কথা কম বলতেন এবং বেশিরভাগ সময় চুপচাপ নীরব হয়ে তাকিয়ে থাকতো বা কথা এক মলে কথা বলেন এরকম একজন তরুণী ছিল তো সেই লেখক তার তরুণ বয়সে ধৈর্য অনেক ধরতে ধরতে যে সে কোনো কথারই আনসার দেয় না হাও বলে না নাও বলে না তার মনে কথা বোঝা যায় না যে তার কি তার ভেতরে কি আবার তার জন্য ভালো লাগা আছে কিনা এরকম কোনো কিছুই বুঝতে পারছেন না কোনো কথা না বললে বুঝবেন কিভাবে এবং একটা সময় ধৈর্যের বাদ ভেঙে যাওয়াতে সেই লেখক একদিন খুব একেবারে রেগে টেগে গিয়ে বলে ফেললেন যে কথা না বললে বুঝবো কি করে ভেতরে কি আছে তখন কিছুক্ষণ চুপ থেকে সেই তরুণী তাকে বলেছিলেন যে যে আমার নীরবতার ভাষা বোঝে না সে আমার মুখের ভাষাও বুঝবে না অসাধারণ কথা এবং লেখক তখন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ঠিক আছে তার সাথে জীবনটা একসাথে বাদ বই সিদ্ধান্ত নিলেন এবং চেষ্টা চিন্তা করলেন ঠিক আছে সারা জীবন ধরে আমি চেষ্টা করব তোমার নীরবতার ভাষা বোঝার জন্য এবং লেখক লিখেছেন এখনকার সময় কিছুদিন আগে যে এখনো সেই চেষ্টা তিনি নিরন্তর চালিয়ে যাচ্ছেন এখনো সেই চেষ্টা পুরোপুরি শেষ হয়নি তার নীরবতা নীরবতার ভাষা বোঝার আশা সুন্দর কথা এবং এই কথাটা আরো আগেও শুনেছিলাম যে আমার নীরবতার ভাষা বুঝবে না সে আমার মুখের ভাষাও বুঝবে না খুবই দামি কথা খুবই গভীরে যাওয়া একটা কথা এবং আমাকে মালিহা লিখেছে মিরপুর থেকে আজকে তার মায়ের জন্মদিন আমরা তাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি জন্মদিনের লিখেছেন আমাকে শার্লি ইফ ওনলি ইউ সো দ্যাট ওয়ার আই ক্যান সি ইউড ইফ ওনলি ইউ সো ওয়ার আই ক্যান সি ইউড নো ওয়াই আই ওয়ান্ট ইউ সো ডেসপারেটলি বাট রাইট নাও আই ওয়ান্ট হিয়ার হোয়াট মেক ইউ বিউটিফুল বাই ওয়ান ডিরেকশন সো ডেসপারেটলি আমি এই এস এম এসের অর্থ উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়েছি আমি জানি না কে মিন করেছেন কাকে মিন করেছেন তর্জমা এবং তাফসির সহ আরেকবার আমাকে এস এম এস পাঠিয়ে দিন নারমিন নতুন বন্ধু মোস্ট ওয়েলকাম সুমাইয়াল এস এম এস পাঠিয়েছিলেন ওই যে একটু আগে যে গানটা প্লে করলাম মেটালিকার নাথিং এলস ম্যাটার স্করপিয়ন্স উইন্ড অফ চেঞ্জ অথবা সেভেস গার্ডেনে ট্রুলি ম্যাডলি ডিপ্লি তিনটা যে কোনো একটা গানের জন্য পুতুল জানিয়েছেন যে তুমি বৃষ্টির গান প্লে করার সাথে সাথে গুড়ি গুড়ি হয়ে গেছে এবং তোমায় দিলাম এই গানটা তিনি শুনতে যাচ্ছেন মোহিনের ঘোড়াগুলি ব্যান্ডের তোমায় দিলাম গানটা আজকে প্লেলিস্টে গানটা আছে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার মিম লিখেছে মিরপুর থেকে প্লেলিস্টটা ভালো লাগছে এবং আর অনেক এস এম এস পাচ্ছি থ্যাংকস সবাইকেই আর যদি কোনো এস এম এস করে কোনো মনের কথা জানাতে চান কোনো গানের জন্য কোনো রিকোয়েস্ট পাঠাতে চান অথবা কাউকে কোনো উইশ করতে চান অবশ্যই একটা এস এম এস করবেন প্রথমে লিখবেন আর এ স্পেস দিয়ে আপনার নাম ঠিকানা এবং তারপরে কথাটা পাঠিয়ে দিন সেই একটাই নাম্বার টু থ্রি টু থ্রি নাম্বারটাতে জেমসের দুঃখিনী দুঃখ করোনা অ্যালবামটা রিলিজ হয়েছিল উনিশশো সালে প্রায় ষোলো বছর আগের এক অ্যালবাম সেই অ্যালবাম থেকে একটা গান প্লে করবো যে গানটা খুব বেশি প্লে করা হয়নি এবং হয়তো খুব বেশি আলোচনাতে আসেনি কিন্তু গানটা ব্যতিক্রম ধর্মী এবং গিটারকে নিয়ে একটা গান সেটা একটু শুনছি তারপর আরেকটা গান শুনে একটু পরে ফিরছি গিটার কাটতে জানে এসো আজ কিছুক্ষণ স্বপ্ন দেখা যাক পথে ঘাটে মাঠে বনে জোনাক জোনাকি তোমার হাতে কাজ থাকে যদি পুরনো সে নদী খানিক পেরিয়ে এসো এইটুকু পথ পাঁচিলের এপাশেই সোনালি শপথ চাঁদের জোয়ার ভেঙে বুন ভোসা আবাদ জয়ন্তী গাছের নিচে পাওয়া যায় সমুদ্রের স্বাদ রোজানা গৃহের কোণে শিখাটি নিভুক আপাতত আজ এসব হরিনেই বুক সবুজ তৃণের ঘ্রাণে স্বপ্নাতুর আলোর উৎসবে আজ এসো তুমি মোর পাঠরানী হবে রঙিন সুতোর মতো এসো আজ আঙুলে জড়াই নতুন নিমেষটুকু প্রাসাদ গড়াই ধসে যাওয়া জীবনের পাশে পুরনো আকাশে জেগেছে নতুন চাঁদ বাঁধ ভেঙে নেমেছে জোয়ার এসো না খানিক্ষণ হই পারাভার আলো আর অন্ধকার স্বপ্ন দিয়ে গড়া এই সেতু ভয়ে ভয়ে নুয়ে নুয়ে পড়া কিছু পরে অন্ধকারে হারাই হারাব তবুও তো পাব সেই মধু মাস আর সেই দিনের সুবাস খানিক্ষণ এই পথে এসে তারপর যায় যাক ভেসে সুরটুকু কেড়ে নিয়ে উড়ে যাক আকাশের পাখি পরে রবে অন্ধকার পাশে তুমি অন্ধকার ঘরের জনাকি সো ফ্রেন্ডস অন্ধকার ঘরের জনাকি হয়ে কিন্তু আপনি আছেন এই মুহূর্তে আমার পাশে আর আমি ইরাজ আবার আরেকবার ফিরে এলাম উচাল মিষ্টি নিয়ে রেডিও আমার এইট এইট পয়েন্ট ফোর এফ এমের হটসিটে সময় হচ্ছে এক্স্যাক্টলি এখন বারোটা বেজে এগারো মিনিট এবং রাত দুটো পর্যন্ত আমি থাকব আর একটু আগে যে গানটা শুনছিলাম সে হচ্ছে ক্রিডের গান ওয়ান লাস্ট ব্রেথ এবং তার আগে ছিল জেমসের গান গিটার কাঁদতে জানে হাসতেও নিশ্চয়ই জানে যারা ভালো গিটারিস্ট তারা নিশ্চয়ই হাসাতেও পারেন গিটারকে আবার কাঁদাতেও পারেন এবং যারা খুব ভালো গিটারিস্ট এবং তারা দেখা যায় কনসার্টের মধ্যে গান সাথে তো গিটার বাজা নিয়ে ছাড়াও মাঝে মাঝে জ্যামিং করে থাকেন গিটারে কারে করে দেখিয়ে থাকেন হাসে কাঁদে অভিমান করে রাগ করে গিটার সবকিছুই শুধু গিটার না যারা সত্যিকার অর্থে অসাধারণ মিউজি
এটুকু অন্তত বোঝা যায় যে এবং এটা অনেকে বলে থাকেন যে একমাত্র সঙ্গীতে পারে সত্যিকারের প্রাণের সাথে আত্মার সাথে ঈশ্বরের সম্পর্ক এবং সঙ্গীতের মাহাত্ম আরেকবার পরিশ ফুট হলো সেই কথা থেকে সে যাই হোক আমি এস এম এসগুলোতে চলে যাচ্ছি আমাকে বৃতি নামের একজন এস এম এস পাঠিয়েছেন বৃতি যেটা লিখেছেন সেটা হচ্ছে যে টেল মি ওয়াই ওয়ার উই ওয়ান ফ্রম দ্য বড় হার্ট উই গেট দ্যাট আফটার আ লটস অফ হার্ড ওয়ার্কস ইফ দ্য ফেট সাপোর্টস আদারওয়াইজ উই ডন্ট বাট উই গেট থিংস ইজিলি উইচ উইন এভার ওয়ান্ট শাহিনুর খেলকা থেকে জানিয়েছেন যে নাম দিয়ে তোমায় ডাকি তুমি আমার না আমি জানি কাছে থেকে উধুরে ছিলে তবু লাভ কি মিথ্যা দূরে যাওয়ার অভিনয় করে টানা পড়েনের জোর জড়িত একটি সেমেস এবং উর্মি ধানমণির বন্ধু জানিয়েছেন যে আজকে তার জন্মদিন সো হ্যাপি বার্থডে টু ইউ আর লাবণি লিখেছেন মতিশীল থেকে কবিতার জন্য ধন্যবাদ এবং রিয়ানা লিখেছেন ওয়ান লাস্ট ব্রেথ তার খুবই পছন্দের গান ছিল সবাইকে আরেকবার এস এম এস করার নিয়মটা জানিয়ে দিই যদি কোনো গান শুনতে চান কোনো মনের কথা চান কোনো রিকোয়েস্ট করতে চান কোনো উইশ করতে চান কাউকে প্রথমে আপনার সেলফোনের এস এম এস অপশনে গিয়ে লিখুন আর এ স্পেস দিয়ে আপনার নাম ঠিকানা এবং তারপরে কথাটা আর পাঠিয়ে দিন টু থ্রি টু থ্রি এই নম্বরটাতে একটু পরে দুটো গানের পরে যখন ফিরে আসছি এফ এম লাইব্রেরি সেগমেন্টটা নিয়ে ফিরছি সো সাথে থাকুন আমার So friends, welcome back once again. Shun chen, Bontu Iraj ke, aar chol chhe Pran Talk Jal Mishti, Radio Omar 88.4 FM, shat hai apne imur te aachin. Shuma jhoon barota bache shat aash tha hoon aami aarik bar aapnaar kaane. Aik toge shun chilam shawner gaan jodhi mon ka dee dhobe chole shwaak baro shay. Albaame naam shilo jhe thak ke aakhi pollo bhe, taraghe chilo mohinir ghura guli gaan tomai dilam. Aar aakho naar kothan aabar ye chole jat chhe FM Library segment te. FM Library সো ফ্রেন্ডস সবাইকে ওয়েলকাম করছি এফ এম লাইব্রেরি সেগমেন্টে বেশ কয়েকদিন পরে এপিসোডটা হচ্ছে আজকে এবং আজকে শুরুতে আভাস দিয়েছিলাম যে সমসাময়িক ঘটনার সাথে অনেক মিলে যায় অনেক প্রাসঙ্গিক এমন একটা গল্পের কথা বলবো আজকে সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত ছোট গল্পকার এবং তার একটা গল্প গ্রন্থ আছে যেটা নাম হচ্ছে কাঁচভাঙা রাতের গল্প তার দ্বিতীয় গল্প গ্রন্থ যেটা বের হয়েছিল উনিশশো আটানব্বই সালে সেই কাঁচভাঙা রাতের গল্প গল নামক গল্পে লাশ নামের একটা ছোট গল্প আছে আমি সেটা পড়বো আজকে সৈয়দ মঞ্জুর ইসলামের গল্প লাশ আমি আসলে গল্পটা খুব কষ্টের আমার কাছে মনে হয়েছে এবং একটু সময় নিয়ে পড়ব রাজু হচ্ছে এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র কিন্তু সে জীবিত কেউ না একজন মৃত মানুষ একটু শুরু থেকে গল্পটা পড়ছি পুলিশ বলেছে রাজুর বাবা মাকে থানার বারান্দায় বসে থাকতে তারা সেখানেই বসে আছে দুপুর গড়িয়ে গেছে শীতের রোদ তীর্যকভাবে পড়েছে বারান্দায় গাদাগাদি কিছু মানুষের একটা মাথায় কেউ বসে কেউ দাঁড়িয়ে তাদের কারো ঘাড়ে কারো মাথায় পড়েছে রোদ বারান্দার দিকটাতে মানুষজন বেশি নেই রাজুর বাবা মা বসেছে পা ছড়িয়ে তাদের পায়ের শক্তি নেই শরীরের ভার ধরে রাখে একটা কুকুর ঘুর ঘুর করে বারান্দার নিচে একজন তার দিকে কলার খোসা ছুঁড়ে মারে রাজুর বাবা তাকায় রাজুর মায়ের দিকে কিন্তু তার চোখ কুকুরটার দিকে অথবা কুকুরটা শেষ যেখানে দাঁড়িয়েছিল সে স্থানটার দিকে অথবা সে স্থান ঢেকে রাখেছে ধুলো বালি এবং ঘাস তার দিকে বসে আছে দু দু ঘন্টা আগে পুলিশ তাদের আদেশ দিয়েছে বসে থাকতে তারও এক ঘন্টা আগে তারা তারা থানায় এসেছে এবং এই এক ঘন্টা রাজুর মা আকাশ ফাটিয়ে কেঁদেছে তার কান্নায় থানার বাতাস এলোমেলো হয়ে গেছে একটি পুলিশের চোখে জল এসেছে থানা ভর্তি মানুষজন স্তব্ধ হয়ে গেছে খবরের কাগজের ফটো সাংবাদিকরা সে কান্নার ছবি তুলেছে একজন সাংবাদিক রুমালে চোখ মুছেছে এবং তারপর সে রুমাল দিয়ে ক্যামেরার কাঁচ মুছেছে রাজুর বাবা প্রবোধ দিতে চেয়েছে রাজুর মাকে কিন্তু নিজেকেই সে প্রবোধ দেয় কিভাবে ওই প্রবোধের তো তারও প্রয়োজন নিজের ছেলে পুলিশের গুলি খেয়ে মরেছে তার লাশ দেখতে এসেছে থানায় তারও তো কাঁদবার কথা কিন্তু ছেলের মাঝে আকাশ ফাটিয়ে কাঁদছে তাতে নিজের কান্নাকে শাসন করতে হচ্ছে সে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে ক্রমাগত বলেছে রাজুর মাকে কেঁদো না রাজুর মা আল্লাহ দিয়েছে আল্লাহ নিয়ে কেঁদে কি হবে রাজুর মা যেভাবে কাঁদছিল তাতে ফটো সাংবাদিকদের কিছুটা সুবিধা হয়েছিল আমি দেখতে পেয়েছি রাজুর বাবা মা এসেছে হাসপাতাল থেকে সেখানে বলেছে লাশ থানায় নিয়ে গেছে হাসপাতালে ওকে দেখে দেখে একবার মুছে গেছে রাজুর মা সেখানে থেকে সাংবাদিক লেখা একটা বেবিতে চড়ে তারা থানায় এসেছে বেবিতেও সে রাজুর বাবার হাতে নেতিয়ে পড়েছিল হয়তো মুছা গিয়েছিল থানায় এসে তারা দেখল অনেক মানুষ সাংবাদিক রাজু মারা যাওয়ার খবর শুনেছে এরা সবাই রাজুর লাশ থানায় আসবে এই খবরও সবাই জানত কিন্তু এ কারণে শুধু যে তার এখানে জড়ো হয়েছে তা নয় এর আরেকটা বড় কারণ রাজুর লাশ নিয়ে মিছিল হবে এবং নেতা আসবেন ছাত্র নেতার আসবে একটা বড় সড়ো আয়োজন সাংবাদিকরা সব খবর জেনেছে আগে ভাগে এক সময় রাজুর মা শোকে এবং সন্ত্রাসে পাগল হয়ে গেল সেই বুকে চাপড় দিয়ে সে রক্ত বের করে ফেলল 
বজলু ভাই ক্লিক ক্লিক করে সেই দুঃখী মানুষটার অনেকগুলো ছবি তুললেন কিন্তু রাজুর মায়ের বুক চাপড়ানোর শব্দটা অথবা তার রাজু আমার বাজান রে বলে ক্রমাগত আকাশ ফাটানো কান্নাকে তার ক্যামেরায় ধরতে পারলেন না আমি ওই পৌনপৌনি কার্তনাথকে এক লাইনের বেশি স্থান দিতে পারলাম না আমার নোট প্যাডে আমি দৃশ্যটা দেখছিলাম রাজুর বাবা চাদরটা কুড়িয়ে একসময় আবার জড়িয়ে দিয়েছিল রাজুর মায়ের শরীরে রাজুর বাবারও দরকার ছিল ওই রকম কান্নার কারণ স্পষ্টতই বুঝতে পার তার ভেতরটা ছারখার হয়ে যাচ্ছিল একটা বদ্ধ ঘরের ভেতরে বোম ফাটালে যেমন হয় কিন্তু তার উপর দায়িত্ব পড়েছে রাজুর মাকে দেখে রাখার তাকে প্রবোধ দেয়ার এই প্রবোধ শুনে উপরওয়ালা অশ্রুপাত করছিলেন কিন্তু রাজুর বাবার চোখে পানি দেখা যাচ্ছিল না চোখ দুটান হয়ে গিয়েছিল যেন কেউ দুহাত দিয়ে আচ্ছা মতো ডলে দিয়েছে রাজুর মার কান্না শুনতে শুনতে এক সময় ধৈর্যচ্যুতি ঘটল বড় দারোগার দারোগাদের ধৈর্য এমনিতে মন্দ না কিন্তু থানাটি তার অথচ এ থানায় এসে দখল করে নিয়েছে এক ক্রন্দনরতা মহিলা কোন কেরানীগঞ্জের কোন সুধারামপুর থেকে এসে এই দখলদারি তো শেষ করতে হয় আইন শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হয় দারোগা ঘরের বাইরে এসে হঠাৎ হুঙ্কার দিলেন থামা কান্না থামা তিনি অনেকগুলি পুলিশকে বললেন এই মেয়ে লোকটির কান্না থামাও তাকে ওই দিকে নিয়ে যাও আমি যে খবর পেয়েছি তাতে রাজুর বয়স বাইশ তা যাই হোক রাজু ফিরলে যদি জ্যান্ত লাশ থেকে মানুষ হয়ে ফিরত রাজুর মানুষ চো রাজুকে কোলের দিকেই টেনে নিত মারা সাধারণত সেরকমই করেন কিন্তু থানায় লাশ হাসপাতালের মহা হাঙ্গামা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল হাসপাতালটা বিশ্ববিদ্যালয়ের গায়ের ওপর ওই লাশটা নিয়ে মিছিল টিছিল শুরু হলে পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় কে জানে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম এসআই ফরিদকে লাশটা গুম করে ফেললেই তো করেননি কেন এসআই ফরিদ বলেছে জানাজানি হয়ে গেছে এখন গুম করা মুশকিল তারপর সে একটা আঙুল আমার দিকে তাক করে ইঙ্গিতপূর্ণ হাসে আর বলে আপনারা যেখানে খবর পেয়ে যান সেখানে পুলিশ আর কি করে অন্যদিকে আমাকেও তো যেতে হবে আজ খবরের অভাব নেই মুহূর্তে মুহূর্তে খবর তৈরি হচ্ছে সারা শহর জুড়ে গোলাগুলি বোমাবাজি হরতাল চলছে বিক্ষোভ চলছে মিটিং মিছুলে বিক্ষুব্ধ ঢাকা শহর সরকারের প্রেশার বেড়েছে সরকারি নেতানেত্রীটাও সন্ত্রস্ত পুলিশ বন্দুকে ট্রিগারে হাত রেখে বসে আছে মহাব্যস্ত এসআই ফরিদ আলীও কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে গেল রাজুর লাশটা আজকের অনেকগুলি খবরের একটা মাত্র কিন্তু খবরটা জানাজানি হয়ে গেছে এজন্য বেঁচে গেছে রাজু বেঁচে গেছে মানে তার লাভ অন্তত বাবা হবে সেটিকে এবং তারা কিরানীগঞ্জে সুধারামপুরে নিয়ে রাজুর দাদুর পাশের মাটিতে তাকে শুয়ে দেবে জানাজানি না হলে কোথায় কোন ভাগারে ফেলে দিত তাকে পুলিশ নয়তো রাস্তার পাশে গর্ত খুঁড়ে পুঁতে দিত আর জানাজানি হয়েছে এজন্য যে দিনের শুরুতেই সেই সাত সকালে সে মারা গেছে পুলিশের গুলিতে কমলাপুর থেকে একটা ট্রেন ছেড়ে টাটগার দিকে আগের দিন মন্ত্রী কড়া নির্দেশ দিয়েছিলেন রেল কর্তৃপক্ষকে যেন ট্রেন চলে রাজু অনেকের সঙ্গে কমলাপুর পিকেটিং করছিল ট্রেনটা যাতে না যায় সেজন্য বোমা টোমাও ছুঁড়েছিল কিন্তু ট্রেন না ছাড়লে মন্ত্রীর কথা অমান্য করা হয় তার মুখ রক্ষা হয় না তাই সাত সকালে পুলিশ গুলে ছুঁড়েছে কেরানীগঞ্জ থেকে ভোরবেলা রিক্সা ভ্যান এসেছিল রাজু কামাল আর তোতা তিন বন্ধু তারা কমলাপুরে মিশে গিয়েছিল প্রতিরোধকারী জনতার সঙ্গে সেই জনতা দেখতে দেখতে বিশাল এক আকার নিয়ে ফেলে পুলিশ প্রথম এবারে টিয়ার গ্যাস তারপর গুলি তারপর লাঠি যখন গুলি খেয়ে মানুষ ছত্র ভঙ্গছে এদিক সেদিক সাড়ে আটটার দিকে বিষণ্ন এবং বিধ্বস্ত কামাল সুধারামপুরে পৌঁছে দুঃসংবাদচি দেয় রাজুর বাবাকে কামাল টিয়ার গ্যাসের হামলায় পড়েছিল তার দুচক অন্ধ হয়ে এসেছিল প্রায় গুলির শব্দ শুনে সে ভয় পেয়ে দৌড় দিয়েছিল কিন্তু রাজু গুলি খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল কামাল রে বলে সে আত্মচিৎকার করে উঠেছিল এই ছিল রাজুর শেষ কথা এই জীবনে সুধারামপুরে ফিরে কামালের বমি হচ্ছিল সারা সকাল এত বমি যেন সব নারী ভুড়ি বের হয়ে আসবে দারোগার চিৎকারে হঠাৎ যেন সম্বিত ফিরে পেয়েছিল রাজুর মা দারোগার চিৎকারে হঠাৎ যেন সম্বিত ফিরে পেয়েছিল রাজুর মা কিন্তু কান্না তার তখনও থামেনি দারোগা তাকে একটা লাঠি দিয়ে গুতো দিলেন বার কয়েক পরে দুটি পুলিশ এসে তাদের দুজনকে ধাক্কা দিয়ে থানার বারান্দার ওই দিকটাতে নিয়ে গেল একজন পুলিশ তাদের হাত ধরে বসিয়ে দিল রাজুর বাবা ও মা কি ভাবছে আমার খুব জানতে ইচ্ছে হয় কি ছবি কি দৃশ্য অথবা ছবিহীন দৃশ্যহীন অন্ধকার ভেসে যাচ্ছে তাদের চোখের ভিতর দিয়ে আমার জানতে ইচ্ছে হয় 
কিন্তু আমি সংবাদপত্রের একজন রিপোর্টার মাত্র আমি কি করে বলি আমি তো অন্তর্জামী নই আর অন্তর্জামী এই মুহূর্তে কষ্টে চোখ বন্ধ করেছেন আমার কেন জানি শেষটা দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে আজ শহরে অনেক ঘটনা ঘটেছে আমার প্রচন্ড তারা থানার সামনে একটা দোকান থেকে পাউরুটি আর কলা কিনি থানা লাগোয়া বলে দোকানটি হরতালের আওতা মুক্ত রাজুর বাবা মা সকাল থেকে কিছু খাইনি তাদের সামনে সেগুলি মেলে ধরি রাজুর বাবা ঘোলাটে ফোসকা পড়া চোখে আমার দিকে তাকায় তারপর সে তার চোখ দুটি অদৃশ্য জলে ভিজিয়ে তাকায় রাজুর মায়ের দিকে বলে খাও রাজুর মা তাই আমার দিকে অথবা আমি যে শূন্যতা পূরণ করেছি আমার শরীর দিয়ে সে শূন্যতার দিকে তার চোখে ফোসকা পড়েছে ঘোলাটে তারও চোখের দৃষ্টি কিন্তু কোনো পলক পড়ে না অনেকক্ষণ সে কথা বলে না খাবার পড়ে থাকে খাবারের জায়গায় একটি ঘন্টায় নিষ্পলক রাজুর মাকে দেখছি তার শরীর এখনো চাদর জড়ানো তাতে রক্তের দাগ এখানে সেখানে তার মুখ ফুলে গেছে চুল উঠছে অবাধ্য তার পা দুটি সামনে মেলা পিঠটা দেয়ালে ঠেকানো সে বসে আছে যেন এরকম একটা ভঙ্গিতে তাকে সৃষ্টি করেই সৃষ্টিকর্তা পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন রাজুর বাবা পাশাপাশি বসেছে রাজুর মায়ের কিন্তু তার শরীর বেঁকে আছে রাজুকে তার একটা হাত রাজুর মায়ের মাথায় আপাতত আরেকটি পৌনপুনিক বাক্য সে পেয়েছে ক্রমান্বয়ে বলে যাওয়ার মতো আমার বদৌলতে সেটি হলো খাও রাজুর মা একটু খাও এবারও রাজুর বাবার বুকের শূন্যতা যা মিশে যাচ্ছিল প্রতিবার বলা ওই কথাগুলিতে ধরে রাখতে অপারগ হলো আমার ভাষা অথবা তার সুধারামপুরী ভাষা সেজন্য পত্রিকার ভাষাকেই বেছে নিলাম কথাগুলি লিখে রাখতে চারটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে আমিও যখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছি এবং ভাবছি চলে যাব কি না আর কি পারা যায় রাজুর লাশ এসে উপস্থিত হলো এসআই ফরিদ একটা জিপের পিছনে বসে বসেছে সে লাফ দিয়ে নামল জিপের সামনে বড় কর্তা এসেছেন তিনিও নামলেন ধীরে সুস্থে তারা থান বড় কর্তা বললেন লাশটা নিতে এসেছে কে লাশের বাপ মা স্যার দারোগা বললেন তাদের গাড়িতে তুলে গাড়ি নিয়ে চলে যান বড় কর্তা আদেশ দিলেন এসআই ফরিদের বিষণ্ন দৃষ্টিপাতকে সত্য প্রতীয়মান করার জন্যই কি না কে জানে থানার আশপাশ থেকে হই হই শহীদ রাজুর রক্ত বৃথা যেতে দেব না বলে একদল লোক এগিয়ে এলো থানার দিকে একটু দূরে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল আরও একটি মিছিল তৃতীয় একটি মিছিল চালিয়ে নিয়ে এলেন মধ্যমসারীর এক নেতা থানার ভিতর উত্তেজনা বাড়তে থাকল একটু আগে আসা বড় কর্তাকে দেখা গেল টেলিফোনে ওয়ারলেসে ব্যতিব্যস্ত হয়ে কথা বলতে তার কপালে ঘাম জমেছে শীতের অপরাহ্নে থানার বড় দরগা এসে যখন থানার বড় দরগা এখন হুকুম তামিলকারীর ভূমিকায় এসআই ফরিদ দ্রুত ছোটাছুটি করছে আমাকে এক ফাঁকে জানালো বড়ই বিপদ লাশটা নিয়ে গাড়িটা বেরুতে পারবে গেলে জনতার উপর গুলি ছুটতে হবে তাতে আরও লাশ পড়বে জনতা রাজুর লাশ চাইছে লাশ নিয়ে মিছিল হবে মধ্যমসারীর আরও দুজন নেতা এসে পড়েছেন ছাত্র নেতারাও এসেছে নিজেদের মিছিল নিয়ে থানার গেট দিয়ে হই হই করে লোক ঢুকে পড়েছে ভিতরে পুলিশরা বাধা দেবে কি দূরে নিরাপদ আশ্রয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে ট্রাকটা ঘিরে ফেলেছে মানুষ কিন্তু লাশ নিতে এসেছে যে দুজন মানুষ রাজুর বাবা মা যাদের দাবিটাই মুখ্য হওয়া উচিত এই লাশের ওপর তাদের কি হবে আমি এতক্ষণে উত্তেজনায় ভুলে গিয়েছিলাম তাদের কথা এখন তাকিয়ে দেখি বিয়বল দৃষ্টিতে জনতার আনাগোনা দেখছে রাজুর বাবা তার হাতে এখনও পাউরুটি আর কলা তার ফুসকা পোড়া চোখ দুটিতে এখন অনেক ক্লান্তি অথচ এক নতুন অবিশ্বাসের সঙ্গে তার জন্য প্রথমবারের মতো পরিচয় হচ্ছে এরকম একটা বোধ কাজ করছে তার মধ্যে এবং তারই প্রতিফলন ঘটছে তার চোখে সে একজন পুলিশকে জিজ্ঞেস করল আমার রাজুর লাশ পুলিশটি কোনো উত্তর দিল না শুধু দারোগার দিকে ইঙ্গিত করল দারোগা সাহেব আমার রাজুর লাশ সে বলল দেখা যাচ্ছে আরেকটি পৌনপনিকতার বৃত্তে সে পা রেখেছে এখন যাকেই দেখবে সেই একটি কথা বলবে বস্তুত তাকে বলতেও হচ্ছে এবার রাজুর বাবা দম দেয়া পুতুলের মতো লাফ দিয়ে নামলো বারান্দা থেকে সিমেন্ট বাধা চত্বরটাতে এখানে রাজুর লাশবাহী গাড়িটা দাঁড়ানো যা ঘিরে রেখেছে অসংখ্য মানুষ আমি দেখে অবাক হলাম রাজুর বাবার হাতে এখনো সেই পাউরুটি আর কলা যেন সেগুলো তার হাতের অংশ হয়ে গেছে আমার রাজুর লাশ সে বলে যাচ্ছে নেতাকে মানুষকে ছাত্র নেতাকে কেউ তার কথা শুনছে না একজন নেতা ঘোষণা দিচ্ছেন ভাই সব এখুনি মিছিল হবে আমরা মিছিল নিয়ে মন্ত্রী বাড়ি ঘেরাও করব এই হত্যার অভিযোগে তাকে কাঠ গড়ায় তুলব নেতার বজ্র নির্ঘোষে রাজুর বাবার প্রশ্ন তলিয়ে গেল তারপর পরে রাজুর নামে স্লোগান উঠল রাজুর বাবা হতচকিত হয়ে গেছে সে তাকাচ্ছে রাজুর মায়ের দিকে কিন্তু কি আশ্চর্য রাজুর মা বসে আছে বারান্দার দেয়ালে পিঠে গিয়ে পা মেলে তার চোখ সামনে মেলে ধরা যেন ভাবলে সিন নিষ্পলক রাজুর বাবার গলা ছুটতে থাকে কিন্তু সেখানে জমে ভীতি এবং অনিশ্চয়তা আমার রাজুর লাশ সে ক্রমাগত বলে যায় কিন্তু এর মধ্যে ট্রাকে উঠে পড়েছে কয়েকজন তাগড়া মানুষ 
তারা ধরাধরি করে খাটিয়াটা নামিয়ে ফেলছে সবাই দেখতে উৎসাহী গুলিটা কোথায় লেগেছে কিভাবে লেগেছে মুখে চেহারাটা কেমন হয়েছে খাটিয়াটা নামানো হলো বড় কর্তা তারা দিচ্ছেন নেতারাও একটা চাদরে শরীর আর মুখ ঢাকা রাজুর হাসপট রক্তের ছোপ এখানে সেখানে ফটো সাংবাদিকদের ক্যামেরা শব্দ করে উঠল ফ্লাশ চলল আমি তাকে দেখলাম রাজুর লাশের চাদর পায়ের দিকে কিছুটা উঠে গিয়েছিল একটা পুলিশ নিচু হয়ে সেটা ঘুচে দিল শহীদ রাজুর নামে আরেকবার স্লোগান উঠল একজন নেতা বললেন ভাই সব এখন আমরা মিছিল করব কিন্তু আমাকে এবং এসআই ফরিদকে এবং সকল পুলিশ সাংবাদিক এবং জনতাকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎ গর্জে উঠল একটি কণ্ঠ সে কণ্ঠটি সোধারামপুরের তার ভাষাটিও কিন্তু তার শক্তিটা সারা পৃথিবীর অথবা সারা পৃথিবীর লাশ হয়ে যাওয়া ছেলেদের বাবার সে গলার শব্দ স্তব্ধ করে দিল বড় কর্তার গর্জন নেতার বজ্রনির ঘোষ সে গলা থেকে যেন একটা বিস্ফোরণ ঘটেছে এই থানার চত্বরে আমি আমরা দেখলাম এবং শুনলাম রাজুর বাবা তার পাউরিটি ধরা হাতটি উঁচিয়ে বলছে নেতাকে জনতাকে পুলিশকে আমার রাজুর লাশ কেউ নেবে না আমার রাজুর লাশ আমি নিয়ে যাব এবং আশ্চর্য এ কথাটা সে পুনরাবৃত্তি করলো না জনতার মধ্যে একটা গুঞ্জন উঠল কিন্তু রাজুর বাবা তা আমল দিল না সে পিছনে ফিরে তাকালো তার ফোসকা পড়া চোখ অদৃশ্য জলে ভিজিয়ে এবং ডাকলো রাজুর মাকে এখানে আসো রাজুর মা এই বলে সে নিচু হয়ে বসলো লাশের পাশে জনতার কৌতূহল আরেকটা কেন্দ্র পেয়ে গেল তারা গোল হয়ে উঁকি মারতে থাকলো দৃশ্যটার ওপর নেতারা ভাবলেন একটু সময় দিলে সব ঠিক হয়ে যাবে লাশটা দেখা শেষ হোক বুয়ে রাজুর বাবা করানো যাবে যদিও দারোগা ভাবলেন রাজুর বাবাটাকে লাশ শুদ্ধ থানার বাইরে বের করে দিলেই আপত্তা মিটত রাজুর বাবা নিচু হয়ে কাপড় সরালো রাজুর মুখ থেকে আমি দেখলাম বারান্দা থেকে ছায়ার মতো রাজুর মা উঠে এসেছে যেন তার কোনো তাড়া নেই যেন ওই রাজুর লাশ হয়ে যাওয়া লাশ নিতে আসা লাশের মুখ দেখা এগুলো অনন্তকাল ধরে বারে বারে ঘটে যাবে যেন ধীরে সুস্থের সময় নিয়ে রাজুর মুখটা দেখলেই চলবে রাজু তো আর জ্যান্ত হয়ে উঠে তারা লাগাবে না চলো চলো বাড়ি চলো আমার সংবাদে দেখা গেল সত্য কুড়ি থেকে বাইশ ছেলেটির বয়স কালো মুখের রং চোখ দুটি নিমিলিত দেখে মনে হয় যেন ঘুমোচ্ছে সমস্ত দিনে টানা হেসরার কোনো স্পর্শ নেই মুখে শুধু নীল হয়ে কিছুটা যেন ফুলে উঠেছে রাজুর মা এ লাশ তো রাজুর না বিহল হয়ে টাকে রাজুর বাবা রাজুর মা বসে পড়েছে লাশটির পাশে একটা হাত লাশের বুকে আলতো করে রেখে তার ঘষা কাচের মতো চোখ দুটি দিয়ে যেন রাজুর বন্ধ চোখের ভিতরটা দেখে নেওয়ার চেষ্টা করতাম রাজুর মা এত লাশ রাজুর না অসম্ভব একটা গুঞ্জন ওঠে জনতার মধ্যে অবিশ্বাস্য অশ্রুতপূর্ব ব্যাপার যাকে সারাদিন রাজু বলে ভাবা হয়েছে সে রাজু নয় রাজুর মা আবারও বলে রাজুর বাবা এ তো তোতা তোতার লাশ বলে সে উচ্ছ্বাসে চিৎকার করে ওঠে রাজু আমার বাজান রে তুই বেঁচে আছিস কিন্তু রাজুর বাবার উচ্ছ্বাসে ভাটা পড়ে সে দেখে তোতার লাশটা একটা হাতে জড়িয়ে ধরে যেন হুম বর পড়েছে রাজুর মা অন্য হাতটা পাগলের মতো বোলাচ্ছে সে তোতার গালে মুখে চিবুকে আমার তোতারে আমার বাজান রে বলে সে আকাশ ফাটানো কান্নায় ভেঙে পড়ল দ্বিতীয়বারের মতো ফটো সাংবাদিকদের ক্যামেরা আবার সচল হল ক্লিক ক্লিক এই ছিল আজকের গল্পটা সৈয়দ মঞ্জুল ইসলামের গল্প লাশ এবং গল্পটা খুব সরল এক রৈখিক গল্প এবং দেখতে পাইছে রাজুর বাবা মা তার ছেলের সন্তান তার তাদের ভালোবাসার প্রতীক তাদের সন্তান রাজু যার নাম বাইশ বছ কুড়ি বাইশ বছরের একটি তরুণ হরতালের দিন পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে এই ক্ষম তারা জানতে পায় সে থেকে তারা ঢাকায় চলে আসে থানায় প্রথমে হাসপাতালে গিয়েছিল কিন্তু সেখানে পায়নি পরে থানায় সে জানতে পারলে এখনো লাশ আসেনি এবং সাংবাদিক এসেছে এবং পুলিশরা অভিত সন্ত্রস্ত এবং সারা শহর জুড়ে গোলাগুলি হরতাল অবরোধ অনেক কিছুই হচ্ছে একটার পর একটা ঘটনা জন্ম হচ্ছে মিডিয়া ক্যামেরা সাংবাদিক সবাই দৌড়দৌড়ি করছে এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যারা হরতাল করছে যারা প্রতিহত প্রতিহত করছে সংবাদ সংগ্রহকারী সবাই সবাই প্রচণ্ড ব্যস্ত এবং একটার পর একটা ইস্যু তৈরি হচ্ছে খবর তৈরি হচ্ছে পুরো শহর জুড়ে এবং আরও হয়তো লাশ পড়বে রাজুর মতো কিন্তু তার মধ্যে সদ্য সন্তান হারানো রাজুর বাবা মা নিশ্চল নীরব এক অনন্ত তমিস্টার অনন্ত দার্শনিক হয়ে বসে থাকে প্রতীক্ষায় থানার বারান্দায় তাদের সন্তানের লাশ সন্তানের মুখটা শেষবারের মতো দেখবে বলে এবং একটা পর্যায়ে দেখেছি সেই লাশ থানায় এসে পৌঁছায় এবং এদিকে আবার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা এবং ছাত্র নেতারা বিভিন্ন মিছিল নিয়ে আসতে থাকে এবং তারা দাবি করতে থাকে সে তাদের কর্মী ছিল এবং তার লাশ নিয়ে মিছিল হবে শহীদ রাজু রক্ত পৃথা যেতে দেব না এবং রাজনৈতিক ফায়দা লোটার চেষ্টা তারা করবে তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী একটা সময় যখন বিভিন্ন গোষ্ঠী বিভিন্ন দল 
লাশটি তাদের দাবি করে নিয়ে যায় তখন রাজুর বাবার বজ্রকণ্ঠ হুঙ্কার দিয়ে ওঠে এ আমার সন্তানের লাশ আমি নিয়ে যাব অন্য কেউ না এবং কাপড় শরীর দেখা যায় যে যে রাজু শহীদ হয়েছে বলে চারদিকে গুজব রটে যায় এবং রাজুর বাবা যে নিহত রাজুকে দেখার জন্য অপেক্ষায় থাকে সেই লাশটি আসলে রাজুর না সেই লাশটি তারই বন্ধু তোতা নামের আরেক তরুণের এবং তার মানে এটাই প্রমাণিত হয় যে যে রাজুর বাবা মা সন্তানকে মৃত ভেবে শেষবারের দেখার মতো তার আশা নিয়ে সারা দিন প্রতীক্ষায় কাটিয়ে দেয় থানার বারান্দায় তারা বুঝতে পারেছে না তাদের সন্তান তাদের ভালোবাসার সন্তান রাজু বেঁচে আছে মারা যায়নি অন্য এক মায়ের কোল খালি হয়েছে তোতা নামের এবং রাজুর বাবা এই সংবাদ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে এবং সে খুশিতে চিৎকার দিয়ে বলে ওঠে রাজু আমার বাজার তুই বেঁচে আছিস কিন্তু রাজুর মাকে দেখা যায় বিপরীত চিত্রের কেন্দ্রীয় চরিত্র হতে সে আনন্দ প্রকাশ করে না সে ঠিকই সে নিহত তো তার গালে মাথায় মুখে চিবুকে হাত বুলাতে বুলাতে বিলাপে কান্নায় শোকে ঠিক এক সন্তান হারা মায়ের মতোই ফেটে পড়ে এবং বিলাপ করতে থাকে তো তারে আমার বাজান রে এবং ফটো সাংবাদিকরা এই দৃশ্যটি তুলে রাখে পুরো এভাবে একটা আশ্চর্য প্রতীকি এবং বাংলাদেশের বিগত শুধু সমসাময়িক বলবো না বিগত কয়েক দশক ধরে এই একটা অসাধারণ প্রতীকি গল্প মনে হয়েছে এটা আমার কাছে সেই হয়তো আশির দশক থেকে যে ঘটনাগুলো শুরু বাংলাদেশে একটার পর একটা রাজনৈতিক আন্দোলন হচ্ছে এক দল আরেক দলের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে এক দল আরেক দলকে প্রতিহত করার চেষ্টা করছে এবং বিভিন্ন মিটিং মিছিল মিটিং অবরোধ প্রতিরোধ হরতাল ধর্মঘট তার উপরে আবার পুলিশের গুলি নির্বিচার আবার তাদেরকে ঠেকানোর চেষ্টা যেভাবেই হোক সব কিছু মিলে সেই আশির দশক থেকে যেটা শুরু নব্বই এবং তারপর আরও অনেক অনেক সময় বছর ধরেই বারবার হয়েছে এখনও হচ্ছে ইদানিং তো সবচেয়ে আমরা আরও এর ভয়াবহ রূপ দেখছি চারপাশে সেই অনেক বছর আগে থেকেই এবং প্রতিবারে যেটা হয় হয়তো একটা দলের একজন ভাড়া করা কর্মী বা একেবারেই তৃণমূল পর্যায়ের একটা মানুষ একটা তরুণ এক যুবক হয়তো মারা যায় এবং তখন সবাই দাবি করতে থাকে এই নিহত এই তরুণ তাদের দলে ছিল আরেক অপোজিট দল এসে দাবি করে তাদের ছিল এবং তাকে নিয়ে তারা মিছিল করতে চায় মিটিং করতে চায় শহীদ উপাধি দেয় সে এক জাতীয় আইকনে পরিণত হয় ন্যাশনাল আইকনে অনেক কিছুই হয় যেগুলো আমাদের সবারই জানা এবং সবাই চেষ্টা যদি লাশটাকে গুম করে ফেলারি গুম করতে না পারে যত কতটা ভালোভাবে ধামা চাপা দেয়া যায় সেই চেষ্টায় থাকে আবার পাশাপাশি সংবাদকর্মীরাও চেষ্টা করেন এটাকে তুলে এনে একটা খুব ব্রেকিং নিউজ করে নিজেকে ক্রেডিট নিতে হবে তাহলে তার সাংবাদিকতা ক্যারিয়ার উজ্জ্বল হবে অনেক বড় প্রমোশন পাওয়া যাবে যে অনেক ব্রেকিং নিউজ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে একটা স্টোরিকা আমি তৈরি করলাম তার ঝুঁকি ভবিষ্যতের সোনালি সুখের এবং আরও বড় সাংবাদিক হবে আরও বড় চ্যানেল থেকে অফার আসবে যদি এই স্টোরিটা করতে পারি তার কাছে সে এখন তখন ওই লাশটা লাশ থাকে না তার ক্যারিয়ারের উপরে ওঠার খবর সংগ্রহের একটা মাধ্যম একটা নিমিত্ত হয়ে যায় মাত্র দলগুলোর কাছে সে হয়ে যায় তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করার একটা হাতিয়ার তাদের উদ্দেশ্য তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সফল করার একটা হাতিয়ার মাত্র এবং নানা লোকের কাছে ওই লাশটা নানা কিছু হয়ে যায় এবং আমাদের মতো সাধারণ মানুষ যারা টিভিতে খবর দেখি পেপারে খবর পড়ি এবং যারা আহাহু করে সমবেদনা প্রকাশ করি যাদের বুক খালি হলো তাদের জন্য এবং খুব দামি জায়গায় বসে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের বাতাস খেতে খেতে আমরা খুব সুচিন্তিত মুখে দেশকে নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করি এই দেশের কি হবে ভবিষ্যৎ কি আছে চায়ের কাপে ঝড় তুলি যারা সুখে থেকে আরামে থেকে তারা কিছুটা সমবেদনা প্রকাশ করে সবাইকেই গালমন্দ করি যারা রাজনীতিতে আছেন এবং আইনবার রক্ষার কাজে আছেন সবাইকে গালমন্দ করে আমাদের দায়িত্ব শেষ করি নিতান্তই আমরা নিরপেক্ষ নিরপরাধ এবং ভালো মানুষ সুশীল সমাজ সাজি আমাদের সবার কাছেই একটা নানা রকম সেই লাশটা আসলে বিভিন্ন রকম প্রতীক হয়ে ধরা দেয় কারো কাছে ফায়দা লোটার কারো কাছে খবরের উপরে ওঠার হাতিয়ার কারো কাছে অনেক কিছুই প্রমোশন পাওয়ার একটা কিন্তু আমাদের কাছে একটা জাস্ট নিছক একটা গল্প যেটা নিয়ে আমরা ঘন্টার ঘন্টা আলোচনা করতে পারবো চায়ের টেবিলে শুধু কিছু মানুষের কাছে হয়তো তার সেই বাবা তার মা যার কোল খালি হলো তার কাছে সেই মরে যাওয়া মানুষটা আর কিছুই না শুধুমাত্র তার ভালোবাসার আতরের সন্তান যে মরে যাওয়াতে যে অবাধ অগাধ শূন্যতার তৈরি হলো তা হয়তো আর কোনো কিছুতেই কোনো দিন পূরণ হবে না এবং কাঁদতে কাঁদতে যাদের চোখে ফোসকা পড়ে যায় গল্পের রাজুর বাবা মার মতো তাদের কাছেই সেই লাশটা যে ছবি নিয়ে আসে যে বার্তা নিয়ে আসে সেই বার্তা পৃথিবীটা আর কারো কাছেই পৌঁছাবে না যে অপবার্তাই যার কাছে থাকুক না কেন এবং বারবার এই হয় এই ঘটনাগুলো খুবই কমন এবং আমি যে গল্পটা পড়লাম এই গল্পটা জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই চারপাশে দেখে আসছি আমি এটারই বারবার একই নাটকের পুনরাভিনয় হচ্ছে বারবার প্রতিনিয়ত নাটকের হয়তো বিখ্যাত মঞ্চ নাটকগুলো যেমন পাঁচশো মঞ্চায়ন ছয়শো মঞ্চায়ন শততম মঞ্চায়ন হয় সেই একই নাটকের একই মঞ্চ নাটকের পুনরাভি পুনরাভিনয় পুনর্মঞ্চায়ন বারবার দেখছি আমরা এবং সম্প্রতি যে ব্যাপারটা হলো সাভারের সেই ঘটনাটা ঘটল এবং টিভি চ্যানেলগুলো কোনায় বুলেটিন দিচ্ছে ঠিক রানের মতো ক্রিকেট খেলায় যেরকম স্কোর
অগ্নিছক সংখ্যায় পরিণত হয় মানুষগুলো এবং সংখ্যা নানা রকম নানা সংবাদকর্মীরা তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার বেফাস এবং খুবই উদ্ভট মন্তব্য করেছেন করে থাকেন এবং এক একজন এক এক উদ্দেশ্য নিয়ে সেই খবরের উপর হামলে পড়ে নানা কথা কেউ দোষ কার উপরে চাপাচ্ছেন সে আবার আরেকজনের উপরে চাপাচ্ছে এবং আমরা সাধারণ মানুষ সে যে নিরপরাধ ভালো মানুষ সে যে সবার উপরেই চাপাচ্ছি দোষ এবং অনেক কিছু হচ্ছে এগুলো নিয়ে সংবাদ বিশ্ব মিডিয়াতে আসছে এ দুঃখ প্রকাশ করছে ও দোষ স্বীকার করছে এ অস্বীকার করছে অনেক কিছুই হচ্ছে ক্ষতিপূরণ অনেক কিছুই হচ্ছে কিন্তু হয়তো তার কোনোটা সত্য কোনোটা মিথ্যা বলা হচ্ছে যেগুলো আমরা শুনছি যেগুলো শুনবো তার কিছু সত্য কিছু মিথ্যা কিছু অপপ্রচার কিছু সত্যিকার স্বীকারোক্তি কিছু হয়তো অতিশয়োক্তি অনেক কিছুই হয়তো যদি আপাত এই সবগুলোর আড়ালে বন্দি কিন্তু একমাত্র নির্মোহ সত্যটা কি একমাত্র ধ্রুব সত্য সেটা হচ্ছে দিনের পর দিন রাতের পর মা প্রাত তাদের বুকের ধনকে জীবিত একবার আশায় বা মৃত হয়ে গেলে অন্তত লাশটা যেন খুঁজে পায় সেই আশায় যারা দিনের পর দিন রাত বৃষ্টি ঝড় সব কিছু উপেক্ষা করে হাতে একটা ছবি দিয়ে লেমিনেটিং করে হাতে নিয়ে টানা লিখে নাম লিখে আইডি কার্ড হাতে নিয়ে যারা প্রহরের পর প্রহর কাটিয়ে দিয়েছেন সেই সন্তান হারা বাবা মার মুখখানা তাদের গগন বিদারি কান্নায় আকাশ বাতাস ভারী হয়ে যাওয়া সেই মুখগুলো অথবা ভাইয়ের বোনের একমাত্র কাছের মানুষের আশায় যারা দিনের পর দিন রাতের পর রাত সেখানে ছিলেন তাদের সেই ভয়াবহ নিঃসরিক্ত এবং বঞ্চিত মুখগুলি হচ্ছে একমাত্র ধ্রুব সত্য আর সব কিছুই হয়তো মিথ্যা হয়তো অপপ্রচার হয়তো অনেক প্রতারণা হয়তো প্রবঞ্চনা সব কিছুর আড়ালে সব কিছুর মুখোশে বন্দি একমাত্র সত্যি হিসেবে এটাই থাকবে মায়ের বুক খা বাবার বুক খালি হলো কিছু সন্তান চলে গেল মা বাবার বুক থেকে যে কোনোদিনই হয়তো আর ফিরবে না ঠিক এই রাজুর মতো গল্পের সেটাই একমাত্র ধ্রুব সত্যি আর যুগের পর যুগ আমরা মাসের পর মাস দিনের পর দিন বছরের পর বছর কখনো টিভিতে দেখে কখনো পেপারে পড়ে আমরা বাসে যেতে যেতে পাশের যাত্রীর সাথে আলাপ করব কি বাজে একটা ব্যাপার হলে দেশের কি হবে এই তো হবে আবার চার টেবিলে আমরা ঝড় তুলব আমি ওকে দোষ দিব আপনি আর একজনকে দোষ দিবেন সে আবার ওকে দোষ দিবে একদল আরেক দলের উপরে দাস দোষ চাপাবে দায়ভার চাপাবে একদল আরেক দলের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করবে তাদের এবং তার বলি দিয়ে হাজারো হাজারো শত শত প্রাণ আরও ঝরে যাবে এভাবে মুনাফা খুররা ব্যবসায়ীরা কোটি কোটি ডলার আশায় আরও একটার পর একটা ইমারত তুলবেন একটা কাঠামোর উপর একতলা নিয়ম কানুন সব কিছুর কোনো কিছু তো আক্কা না করে কোটি কোটি ডলার মুনাফা আসছে বৈদেশিক মুদ্রা আসছে সবাই খুশি অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির চাকা সচল হচ্ছে এবং তারপর হয়তো কয়েক মাস পর পর এরকম আরেকটা ঘটনা ঘটতে থাকবে এবং আগেও যেটা ঘটেছে বারবার এবং একটা দুটো তিনটে শত শত লাশ চলে যাবে এবং তদন্ত কমিটি হবে ধিক্কার জানানো হবে তীব্র নিন্দা জানানো হবে সমবেদনা জানানো হবে জায়গাগুলো পরিদর্শন করা হবে অনেক কিছুই হবে অনেক কিছুই হবে কোনো কিছুই পারবে না সেই হারানো সন্তানের মায়ের বুকটা পূরণ করতে সেটাই একমাত্র ধ্রুব সত্য যে সত্যের অবসান আদৌ কখনো হবে কিনা আমরা কেউই জানি না ঠিক গল্পের শেষ জায়গাটাতে রাজুর বাবা যখন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন যে না রাজু না এটা তো তোতা তার সন্তান বেঁচে আছে তিনি খুশি হয়ে যান কিন্তু রাজুর মা তিনি খুশি হন না তার কারণ একটাই পৃথিবীর আর কেউ না বুঝলেও একজন মাই বুঝে থাকেন আরেকটা মায়ের কোল খালি হলে কেমন লাগে তাই রাজুর মা খুশি হতে পারেননি যখন শুনলেন যে রাজু বেঁচে আছে তোতা মারা গেছে তোতাও তো ঠিক তার রাজুরই মতো কোনো না কোনো মায়ের সন্তান একটু আগে তার কোল যেমন খালি ছিল বলে তিনি কেঁদে চোখে ফোসকা ফুল তুলে ফেলেছিলেন ঠিক আজকে তো আরেকটা মায়ের কোল খালি হলো তার কোল যদিও খালি হয়নি সেই মায়ের কষ্ট তো তার মায়ের কষ্ট আর কেউ না বুঝলে আরেকজন মা বুঝতে পারবেন রাজুর মা তাই তিনি খুশি হননি তিনি ঠিকই আমার তোতারে আমার বাজান রে বলে ঠিক তার নিজের সন্তান হারিয়েছে ঠিক একই রকম কষ্ট নিয়ে আবার ওকে ভেঙে পড়েন তোতার লাশের উপর পৃথিবীর আর কেউই হয়তো বুঝবে না সবে সন্তান হারানোর বেদনাটা কষ্টটা আর কেউই বুঝবে না অসাধারণ একটা গল্প মনে হয়েছে আমার কাছে এটাই ছিল আজকের ফেম লাইব্রেরি সেগমেন্টের গল্প সহিদ মঞ্জুরুল ইসলামের গল্প লাশ এটা এই সেগমেন্টটা আজকে এই গল্পটা বলার একটাই উদ্দেশ্য ছিল সাম্প্রতিককালে এরকম ঘটনা বারবার অনেকবার দেখছি এই ঘটনায় সেই ঘটনায় অনেক কারণে অনেক কিছু হচ্ছে অনেক কিছু হবে অনেক কথাই বলা হবে কিন্তু সবচেয়ে নির্মম সত্য এবং একমাত্র ধ্রুব সত্য ঘটনার সব কিছু ছাপিয়ে ঘটনা আড়ালে একটা মাত্র সত্য জেগে থাকবে একটা মায়ের বুক খালি হলো কিছু মায়ের বুক খালি হলো শত শত মায়ের বুক খালি হলো একমাত্র নির্মম ধ্রুব নগ্ন সত্য
So friends, welcome back once again. Shunchi Niraj ke aur Cholche Pran Talk Chalmishti Radio Amar 88.4 FM. Our hot seat time hote hain yahi. Aur ek talk ke Shunchi Lam Mitali ke ek gaan feel jan naam. Ebang Shreya Shunchi Lam Shunchi Lam Amar ek rock singer Avery Levine ke kante. Ebang ei kava te Avery Levine MTV Icon Award onushtane. Jekhane pura tribute ta dia hoye Mitali ka ke ebang onik gulo band Limbiskit, Sam 41, Avery Levine. Tar pore corn chilo. ड्रीम थिएटर चले बहुत रखो मारो अनेक बैंड मिले ट्रिब्यूट दिए चले मेटल कर गान गुलो काफर कोरे शेक कॉन्सर्ट एक घंटा लाइव गया चले नेवर लविंग गिव मी फील गिव मी वाटर गिव मी व्हिच आई डिजायर तारा के शून्य चले हम शेक घंटा शेडोचे टेलीविजन मूवी थे के नैंसी गवा भावना रेलगाड़ी आर � कथा कारण चले जागमेंटे मुक्ति प्राप्त एक छवि बारो साले सिनेमार नाम हम लाइफ अफ पाई जो गत बचर श्रेष्ठ छवि गुरतम एस्कार एवार्डे सर छब्बे नमिनी छो सर छब्बर मर्यादा ना पे चार चार अस्कार जीते नहीं है नमिनेशन छो मोट अनेक गो कैटागर एक दुई तीन चार पाँच छः सात कैटागर अस्कार नमिनेशन छो सिनेटारनेकगुलर जीते मोट जो परिसंख्य भाषा चार्ट अस्कार छाड़ाओ मोट तेताल विभिन्न विश्व विभिन्न सिनेमा प्रतिजोगित और मोट तेताल पुरस्कार जीते सिनेमा मोट बहत्तर नमिनेशन पे विभिन्न प्रतिजोगता मिलिए बहत्तर ट नमिनेशन तरह तेताल पुरस्कार पे छात्र अस्कार नमिनी के चार्ट अस्कार जीते बेस्ट डिकटर सह बुझते ही पार्छन असाधारण एक छवि परिसंख्यानगुली दीचे तब परिसंख्यान छिड़े बार एक सिनेमार भेतरे प्रवेश करी डेक्टर हूँ अंगलि जेट एक आगे बिल्कुल विश्व यह मुहूर्त अन्नतम श्रेष्ठ दिवा परिचालक दाउचिंग टाइगर हिड एंड ड्रागन सह और अनेक विख्यात छवि आ ये आसल एक यन मार्टल लेखा एक उपन्यास अवलम्बन य सिनेमा बनाना हो स्क्रीन प्ले लिखे डेविड मैगी और ये भारतीय कैक अभिनेता अभिनेत्री आज अभिनेता हिस्से जमन सुरज शर्मा केंद्रीय चरित्र अभिनय कर पाई पैटल सिनेमार केंद्रीय चरित्र पाई पैटल और से भूमिका अभिनय कर सुरज शर्मा इरफान खान प्राप्तयस्क पाई पैटल भूमिका अभिनय कर आदिल हुसें पाई पैटल बाबा थकें इस सिनेमा और भारत एक नायिका टाबू पाई पैटल माँ थे इस सिनेमाते आई एम डिवि रैंकिंग एट पॉइंट वन देना सिनेमा के रेटिंग असाधारण एक छवि एक मानुषे लाइफ अफ पाई छवि हमें पाई नामक से ही किशोर एक भयह जुद्धे जयी हवा एक एकेबारे विपदसंकुल मृत्युर मुख थे फिर आसार एक असम्भव सुंदर एडभेर गल्प एटे अर्थे हमारे प्रतीक मन हो मानुष से ही सृष्टि आदि जुग थ जो पृथ्वी वासजोग्य छो ना भाव जुगे पर जुग शतर पर शतब्दी धरे ये झंझा विक्षुब्ध जाते नाना रकम प्रतिकूल शक्ति साथ लड़ाई कर मानुष आस्ते आस्ते कि जयी हो सार्भाइल पावर प्रमाण दिए बार बार से सार्भाइव कर नाना रकम विपदे मुख थे से टीके थका लड़ाई जो शाश्वत बचर धरे चलते अंतकाल चलो तरह एक असम्भव सुंदर प्रतीक सिनेमाटी लाइफ अफ पाई जे एक किशोर 
কি অসাধারণ এক অসম্ভব একটা বিপদের মুখে পড়ে সমুদ্রের মাঝ মাঝখানে এবং সেখান থেকে কি দুঃসহ সাহস এবং অসীম সাহসিক ও তখন ভয় এক মনোভাবের পরিচয় দিয়ে কিভাবে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসে একা সমুদ্রের দ্বীপে ভাসতে ভাসতে এবং আরও ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে সেটা বলছি সেটা হচ্ছে যে আরেকটা জিনিস সেই সিনেমাতে আমরা দেখি সেটা হচ্ছে যে আমরা প্রায় শুনে থাকি বা বলে থাকি যে বিপদী মানুষ মানে বিপদী দুটো প্রাণীকে কাছাকাছি নিয়ে আসে বা তাদের মধ্যে একটা বন্ধন অন্যরকম বন্ধন তৈরি করে যখন দুটো মানুষ বিপদ বা মৃত্যু মুখে পতিত হতে থাকে সেই আশঙ্কা বা সেই ভয় সেই বিপদী দুজনকে কাছাকাছি আনে অন্যরকম অবস্থায় বা স্বাভাবিক অবস্থায় হয়তো তারা কখনোই কাছাকাছি আসতো না বা এক কাতারে দাঁড়াতো না এটা শ্রেণী সংগ্রামের ক্ষেত্রে বলা হয় যে আসলে সম অধিকারের দাবিতে বা ঠিক একই কারণে যখন মানুষ লড়াই করে তখনই মানুষ একাত্মতা বোধ করে এবং একই কাতার এসে দাঁড়ায় সেটা যত পার্থক্য তাদের মধ্যে থাকুক না কেন যেটা প্রমাণ এই সিনেমাতে যে পাই প্যাটাল সেই কিশোরের সঙ্গী হয় সেই সমুদ্রে সেই অভিযানে সেই অভিযাত্রায় সেই একসাথে লড়াইয়ে কোনো মানুষ না এক ভয়ঙ্কর রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার সিনেমাতে যার নাম থাকে রিচার্ড পার্কার এবং অবিশ্বাস হলো সত্যি জাহাজ ডুবি হয়ে আচ্ছা একটু শুরু থেকে আমি ঘটনাটা বলি প্রথমে ঘটনাটা পণ্ডিচেরিতে ভারতের পণ্ডিচেরিতে গল্পটা শুরু হয় সেখানে তখন একেবারেই শৈশবে পাই প্যাটেলে সেখান থেকে সিনেমাটা শুরু হয় এবং তার বাবা বড় ভাই এবং মাকে নিয়ে সেখানে তাদের একটা সুখের সংসার ছিল এবং তার বাবা চিড়িয়াখানা পরিচালনা করতেন পণ্ডিচেরি পণ্ডিচেরি শহরে কিন্তু একটা সময় সেই চিড়িয়াখানার ব্যবসা তিনি গুটিয়ে নিতে বাধ্য হন এবং পশু পাখি সবগুলোকে একটা খা বড় বড় খাঁচায় বন্দি করে জাহাজে চেপে তিনি ক্যানাডার উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং সেখানেই বাকি জীবন কাটাবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন তো একটা জাপানি জাহাজে করে তারা রওনা হয়েছিলেন এবং ফিলিপাইন পার হওয়ার পরে সেই প্রশান্ত মহাসাগরে সেটা এবং সবচেয়ে পৃথিবীর গভীরতর স্থান প্রশান্ত মহাসাগরে মারিয়ানা ট্রেন্স সেই জায়গাটার খুব কাছাকাছি তারা সমুদ্রের মধ্যে ঝড়ে ঘূর্ণিঝড়ে কবলে পড়েন এবং জাহাজ ডুবি হয় এবং সেই পুরো পরিবারে বাকি সবাই কি হারান সেই কিশোর পাই প্যাটাল এবং সেই পশু পাখিরও বেশিরভাগই গুলোই সলিল সমাধি হয় শুধু অল্প কিছু পানি বা পাখি তার সাথে একটা নৌকায় নিয়ে আসতে বাধ্য নিয়ে আসতে সমর্থ হয় সেই কিশোর পাই প্যাটাল কিন্তু খাবারের অভাবে একজন আরেক মানে একটা প্রাণী আরেকটা প্রাণীকে খুন করে বা তার মাংস খাবার জন্য এবং সেগুলো আস্তে আস্তে একটা একটা একটার পর একটা মরতে থাকে কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকে পাই প্যাটাল আর সেই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার রিচার্ড পার্কার এবং সমুদ্রের বুকে একটা ছোট্ট নৌকার উপরে জানে না কতদিন ভাসতে হবে আদৌ কেউ তাকে তাদেরকে উদ্ধার করবে কি না কোনো খাবার নেই তেমন ওইভাবে এভাবে নিরুদ্দেশ যাত্রা একটা একেবারেই অনিশ্চয় এক যাত্রা শুরু হয় এবং সঙ্গী হিসাবে পাই প্যাটেল এমন একজনকে পেয়েছে যে আসলে কোনো মানুষ না ভয়ঙ্কর রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার এবং সেই সঙ্গীর ভয়ে তাকে সদ্য সন্ত্রস্ত ভীত থাকতে হচ্ছে প্রত্যেক মুহূর্তে নিজেকে আক্রমণ হচ্ছে বাঘের নিজেকে তার হাত থেকে রক্ষা করবে নাকি উদ্ধারের চেষ্টা করবে কোনটা করবে এভাবেই একটা অদ্ভুত অন্যরকম এক অ্যাডভেঞ্চার শুরু হয় সেই সমুদ্রের বুকে ছোট্ট একটি ডিঙে নৌকে ভাসতে ভাসতে পাই প্যাটেলের এবং সেই অ্যাডভেঞ্চারের গল্প আসলে বলে বোঝানোর মতো না সিনেমাটা দেখতে হবে এবং এভাবে অনেক অসম্ভব সংগ্রাম করতে করতে তার একটা সময় একটা দ্বীপ উপস্থিত হয় সেই দ্বীপটি আরও ভয়ঙ্কর একটা দ্বীপ কার্নিভোরাস আইল্যান্ড মানে বইতে মাঝে মাঝে পাওয়া যায় এরকম কিছু দ্বীপের কথা যেগুলো হয়তো সবাই খুঁজে কিছু মানুষকে কেউ দ্বীপ থাকে সেই দ্বীপের পানি গাছপালা পুরো বায়োলজিক্যাল এনভারনমেন্টই এমন যে এক কোনো জীবন্ত প্রাণী পেলে বা কোনো রক্ত মাংসের প্রাণী পেলে সেই প্রাণীটাকে আস্তে আস্তে তারা মেরে একদম সেইটাকে গ্রাস করে তার ভেতর থেকে তাদের নিজেদের প্রাণ সঞ্চারণের যে প্রয়োজনীয় শক্তির সাথে সংগ্রহ করে এরকম কিছু কারণে ভোরাস আইল্যান্ড থাকে খুবই দুর্লভ পৃথিবীতে সেরকম একটা দ্বীপে গিয়ে তার উপস্থিত এবং সেখান থেকে আবার কোনো ক্রমে যান বাঁচিয়ে তারা ফিরতে পারে এবং অবশেষে তারা মেক্সিকার মেক্সিকোর একটা উপকূলে গিয়ে তারা কোনো মতে ঠেকে বহু দিনের পর দিন ভাসতে ভাসতে এবং উদ্ধার পায় সে সময় যেটা আমি বললাম না এটা তো গল্পটা খুব সংক্ষেপে বললাম কিন্তু যেটা আমি বলতে পারবো না এবং কোনোভাবেই বলা সম্ভব না সেটা হচ্ছে ছবিটা সৌন্দর্য এবং অসাধারণ সুন্দর ভিজুয়াল ইফেক্ট ব্যবহার করা হয়েছে সিনেমাটাতে কিছু দৃশ্য দেখে আপনার মনে হবে যে আপনি পৃথিবীর কোনো দৃশ্য দেখছেন না যদি স্বর্গে বা আদৌ কখনো যাওয়া সম্ভব হতো হয়তো তখন এরকম সুন্দর দৃশ্য দেখা যেত ঠিক এই কথাটা আমি আবারও বলবো যে কিছু দৃশ্য দেখে মনে হয় আমি কোনো দৃশ্য দেখছি এই পৃথিবীর না এত সুন্দর কিছু দৃশ্য সমুদ্রের মধ্যে দেখানো হয় এবং এত অসাধারণ সুন্দর ভিজুয়াল ইফেক্ট দিয়ে সেগুলো তুলে ধরা হয়েছে অসম্ভব সুন্দর অসম্ভব সুন্দর এবং ছবিটা দেখতে দেখতে একটা অন্যরকম ঘোরের মধ্যে আপনি হারিয়ে যাবেন এবং সেই সমুদ্রের তীরে ভাসতে ভাসতে সেই দৃশ্যগুলো সেই ভাসতে থাকার দৃশ্যগুলো যখন দেখবেন মনে হবে এই পৃথিবীতে আপনি নেই আশপাশে নেই অন্য একটা দুনিয়াতে চলে গেছেন এবং সিনেমাটা দেখার অনেকক্ষণ পরেও যে অনুভূতিটা হবে সেটা হচ্ছে যে ওই স্বাভাবিক
এবং যেটা বললাম যে ভিজুয়াল ইফেক্ট তো দারুণ ব্যবহার করা হয়েছে এই সিনেমাটাতে এবং এটা একটা থ্রি সিনেমা এবং যদি সম্ভব হয় থ্রি ডি ভার্সনটাই দেখবেন এবং থ্রি গ্লাস ব্যবহার করে তাহলে আর অন্যরকম অভিজ্ঞতা পাবেন যেটা হয়তো থ্রি ডি ফরম্যাটে না দেখলে আপনি হয়তো এত আমি যেগুলো বললাম এত অদ্ভুত সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবেন না হয়তো থ্রি ডি ফরম্যাটে যদি সুযোগ থাকে সময় হয় অবশ্যইভাবে দেখবেন আর অবশ্যই দেখার মতো একটা সিনেমা অসম্ভব সুন্দর আজকের মুভি দ্য উইক সেগমেন্টের এটাই ছিল সিনেমা লাইফ অফ ভাই ডিরেক্টেড বাই অ্যাংলি অ্যান্ড রিলিজড ব্যাক ইন টু আশা করবো দেখবেন ভালো লাগবে আর যদি এখনো কোনো গানের জন্য এস করতে চান নিজের কোনো অনুভূতি শেয়ার করতে চান ছোট একটা এস করবেন প্রথমে লিখবেন আর এ স্পেস দিয়ে নামটি পরে কথাটা আর সেটা পাঠিয়ে দিন টু থ্রি টু থ্রি সেই একই নাম্বারটাতে হে ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক ওয়ান্স এগেইন শুনছেন আপনার নির্ঘুম বন্ধু ইরাজকে চলছে এখনও প্রাণ টংঝাল মিষ্টি এবং রাত দুটো পর্যন্ত চলবে একটু আগে শুনছিলাম রেড হট চিলি পেপার্স এর গান স্নো এবং এটা হচ্ছে স্টেডিয়াম আর খেডিয়াম অ্যালবাম থেকে একটা ইন্টারেস্টিং লাইন হচ্ছে গানটার যে দ্য মোর আই সি দ্য লেস আই নো দ্য মোর আই লাইক টু লেট ইট গো যত বেশি দেখি তত বেশি তত যত বেশি দেখি তত কম জানি স্মৃতি আমাকে জানিয়েছে নীরবতা মাঝে মাঝে অনেক বড় শাস্তি হয়ে দাঁড়ায় এবং অন্ধকারে অনেক আলো থাকে তাকে খুঁজে নিতে হয় রায়শা লিখেছেন ধানমণি থেকে লাইফ অফ পাই মুভিটা নিজে এখন দেখেননি তবে অনেকের কাছে শুনেছেন ভালো এবং আজকে তো শোনার পরে লোভ সামলাতে পারছেন না সামিয়া জানিয়েছেন যে লাটা নিয়ে তার মুগ্ধতার কথা প্রান্ত লিখেছেন কামলা থেকে ইয়া আই হ্যাভ সিন দ্য মুভি অ্যান্ড আই লাইক দ্য সিন অফ স্টর্ম ইন দ্য সি ওয়ার পাই ওয়াজ ভেরি মাচ ক্রেজি টু সেভ রিচার্ড দ্য মুভি ইজ জাস্ট অসম সত্যি লিখেছে খিলগা থেকে তার নামই হচ্ছে আসলে সত্যি ইন্টারেস্টিং নেম সত্যি সত্যি বলছি তোমায় আমি ভালোবাসি একটা গান আছে বোধহয় আর রোদেল আমাকে মিরপুর থেকে জানিয়েছেন যে মুভিটা বেশ কিছুদিন আগে দেখেছিলাম জাস্ট মানে অ্যামেজিং একটা মুভি নতুন করে রিয়ালাইজেশন হয়েছে তার জীবনে বেঁচে থাকার সংগ্রাম নিয়ে লাবনি জানিয়েছেন দুইবার দেখেছেন মায়ের সাথে একবার খুব মধুর স্মৃতি তানিশা জানিয়েছেন আজকে তার জন্মদিন সো হ্যাপি বার্থডে আর বলছি যে প্রথমে আরে লিখবেন স্পেস দিয়ে নাম ঠিকান এবং তারপরে কথাটা আর পাঠিয়ে দিন টু থ্রি টু থ্রি এই নাম্বারটাতে ইরাজ আরও কিছুক্ষণ আপনার সাথে আছে প্রবাহ অ্যালবাম থেকে গানটা নেওয়া হয়েছে এবং কিছুক্ষণ আগে ছিল শাহানার কন্ট্রাক্টের রবীন্দ্রসঙ্গীত সেটা নাম ছিল আমার নিষিধ রাতের ও বাদল ও ধারা বৃষ্টির রাতে বা এরকম একটা রাতে শোনার জন্য আরেকটা সুন্দর গান আর আজকে প্রাণ টক ঝাল মিষ্টি শেষ হয়ে যাচ্ছে আমার নির্ধারিত সময় প্রায় শেষ যাওয়ার সময় সবসময় খারাপ লাগে আজকেও লাগছে তবে এক কথা ভেবে যাওয়ার সময় প্রত্যেকদিন আমার ভালো লাগে সেটা হচ্ছে যে আগামী সপ্তাহে আবারও তো ফিরে আসবো এতগুলো ভালো ভালো বন্ধুদের কাছে সেই ভালো লাগা নিয়ে সেই প্রত্যাশী নিয়ে আজকে চলে যাচ্ছি আর যাওয়ার আগে অবশ্যই আপনার আগামী সপ্তাহটা খুব ভালো কাটুক ইনফ্যাক্ট পুরো জীবনটাই ভালো কাটুক সেই শুভ কামনা জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকি শুভরাত্রি